कुछ नहीं दिया नीचे नहीं दिया गया तो मैं मानूंगा दिस डेप्रिसिएशन इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज रेवेन्यू लॉस है मैं मानूंगा अलाउड है चलिए जी आराम से आ जाइए और अगर आप ये मानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बेटे इसको कैपिटल लॉस मानेंगे तो फिर ये अलाउड नहीं है वो देख लेंगे तो फिर ये अलाउड नहीं है आगे डिवेंट एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च बेटे नई लेबोरेटरी सेटअप की है कैपिटल एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस है कैपिटल एक्सपेंस है डिसउड है एड करें डिवेंचर इंटरेस्ट नॉर्मल एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन अनसेक्योर्ड लोन अलाउड है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलाउड ही नहीं है बेटे प्रपोज डिविडेंड ये तो बेटे कोई खर्चा ही नहीं है ये तो डिविडेंड एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट चलिए बेटे बहुत बढ़िया आइए जी मैं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम रेमोनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कैन बी 11 परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन वन एंड डी पहले हम वही करेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन वन नाइनटी एट तो मैं लिख रहा हूं जी नेट प्रॉफिट गिवन अब मुझे नहीं पता ये बिफोर है या आफ्टर है बेटे मैं तो मानूंगा ये सारे खर्चे लेस होने के बाद ही आए अगर ये गिवन नहीं है कि ये बिफोर है तो मैं मानूंगा ये आफ्टर ही है क्योंकि हम नेट प्रॉफिट सभी खर्चे लेस करने के बाद ही निकालते हैं ठीक है जी तो सबसे पहले मैं आ गया जी वर्किंग नोट में वर्किंग नोट वन में बेटे एक फिक्स ऐसे मशीनरी बेची है बेटे ओरिजिनल कॉस्ट है आठ लाख रुपए की और डब्ल्यू डी भी है बेटे चार लाख रुपए की बेटे इसका डिफरेंस दोनों का चार लाख रुपए इट मींस प्रॉफिट ऑन सेल कैन बी क्रेडिटेड बट मैक्सिमम अप टू रुपीज फोर लाख चार लाख से ज्यादा नहीं कर सकते बट इन द गिवन इंफॉर्मेशन प्रॉफिट ऑन मशीनरी इज रुपीज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड सो रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विल बी सब्रैक्टेड क्योंकि वो क्रेडिट हो गए मतलब डिडक्टेड आराम से बेटे तो मैं लिख रहा हूं पचास हजार रुपए लेस एक्सेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लो बेटे लेस करना बेटे सब्सिडी बेटे सब्सिडी क्रेडिट हो गई है क्रेडिट होनी चाहिए थी कुछ नहीं करेंगे सैलरीज डेबिट हो गई है डेबिट होनी चाहिए थी कुछ नहीं करेंगे रिपेयर्स होनी चाहिए थी हो गई है कुछ नहीं करेंगे जनरल एक्सपेंसेस नॉर्मल चार्जेस हैं होने चाहिए थे हो गए हैं कुछ नहीं करेंगे लीगल कंपनसेशन डेबिट हो गई है होनी चाहिए थी कुछ नहीं करेंगे 
डेप्रिसिएशन कंपनी लैक की मान ली है इसलिए होनी चाहिए थी हो गई है कुछ नहीं करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटे वर्किंग नॉट टू इन्वेस्टमेंट इफ अज्यूम्ड एज लॉन्ग टर्म इन नेचर इन्वेस्टमेंट इफ एज्यूम लॉन्ग टर्म इन नेचर देन लॉस ऑन सेल ऑफ देन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड कैपिटल लॉसेस आर not allowed to be debited aur bete capital losses ko hum debit hi nahi karte hence in this question we are assuming it as long term hence एडिट इसलिए एड कर रहे मुश्किल कुछ है ही नहीं मन का वह है आपका और कुछ नहीं प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आपने इन्वेस्टमेंट बेची नुकसान हुआ तो बेटे नुकसान तो डेबिट हो चुका होगा ना जब नेट प्रॉफिट निकालते समय इसलिए बेटे ऐड कर रहे हैं पैंतीस हजार एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च बेटे ये खर्चा भी डेबिट हो चुका है तो मैं लिख रहा हूं जी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ये बेटे उन उन्नीस आइटम्स में नहीं आता ये भी उन्नीस में नहीं आता ये भी उन्नीस में नहीं आता तो बेटे मैं इसलिए एड बैक कर रहा हूं ढाई लाख डिवेंचर इंटरेस्ट होना चाहिए था हो गया है कुछ नहीं करेंगे इंटरेस्ट और अनसेक्योर्ड लोन होने चाहिए थे हो गए कुछ नहीं करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बेटे मैं तो मान रहा हूं कि ये प्रॉफिट सबके लेस करने के बाद आया क्योंकि होता ही ऐसा ही है सोलह लाख एड कर दीजिए बेटे एड प्रपोज डिविडेंट एड प्रपोज डिविडेंट दस लाख बेटे प्रपोज डिविडेंट इज नॉट एन एक्सपेंस एक्सपेंस थोड़ी है बेटे प्रपोज डिविडेंट खर्चा नहीं है बेटे इट इज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दो बेटे निकाल दो बेटे आराम से कोई जल्दी है ही नहीं घबराना किस बात का दस लाख सत्तर हजार माइनस पचास हजार प्लस पैंतीस हजार प्लस ढाई लाख प्लस सोलह लाख प्लस दस लाख बेटे ये आ गया ये आ गया मेरे बच्चे बिल्कुल आंसर ठीक है बेटे थर्टी नाइन लैक्स फाइव लिख दीजिए नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजीरियल रेमोनरेशन अंडर सेक्शन वन नाइनटी एट मैंने कहा ना बेटा मुश्किल नहीं है नाइन्थ लेक्चर में मैंने जान निकाल कर आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था और आज उसका फल मिल रहा है कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है अब आप इसको वहां पर लगाइए और आंसर निकालिए थर्टी नाइन लैक्स तो ग्यारह परसेंट थर्टी नाइन लैक्स फाइव थाउजेंड का चेक करिए जी कितनी रेमोनेशन मैक्सिमम दे सकते हैं बेटे चार लाख उनतीस हजार पांच सौ पचास और इसकी एंट्री पास कीजिए मैनेजीरियल रेमोनरेशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजीरियल रेमोनरेशन अगर डेबिट नहीं की तो तो यही करेंगे ना बेटे 
चार उनतीस पांच सौ पचास चार उनतीस पांच सौ पचास तो मैं अलग पेज में कर देता हूं इन केस नो इफेक्ट हैज बीन टेकन इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिलेशन टू मैनेजीरियल रेमोनरेशन देन देन पास फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज तो फिर हम कुछ नीचे दी गई एंट्रीज को पास करेंगे मैनेजीरियल रेमोनरेशन बेटे खर्चा है कंपनी के लिए तो बेटे खर्चों को तो डेबिट ही करते हैं अब मैंने अभी दिया तो है नहीं क्योंकि दिया होता तो ट्रायल में आता तो मैं मान रहा हूं आउटस्टैंडिंग मैनेजीरियल रेमोनरेशन चार लाख उनतीस हजार पांच सौ पचास दो बेटे सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजीरियल रेमोनरेशन चार उनतीस पांच सौ पचास लो बेटे ये और ये तो कट गया अगर एंट्री समझ नहीं आई छोड़ दीजिए मैं इफेक्ट्स लिख रहा हूं फॉलोइंग विल बी फॉलोइंग विल बी टू अकाउंटिंग इफेक्ट्स लो बेटे इफेक्ट नंबर वन मैनेजीरियल रेमोनरेशन मैनेजीरियल रेमोनरेशन विल बी ट्रीटेड एज इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसिस इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसिस वाइल प्रिपेयरिंग profit and loss statement beta pehla effect to ye hoga to aap ek kitna likhenge 4 29550 ab aaye beta dusra effect outstanding managerial remuneration will be shown as current liability other current liability in equity and liability side under the head current liabilities no beta मुश्किल है ही नहीं है मैं बार बार तो यही कह रहा हूं बेटे आइए बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ में बिल्कुल आ जाएं और बेटे इलेवेंथ क्यों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है अब हम करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव आइए बेटे पेज नंबर पेज नंबर टू टू एट दो सौ अट्ठाईस है जी पेज नंबर मैं खोल देता हूं क्वेश्चन लो बेटे
लोरेडे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मेरा बेटे फिफ्थ बेटे इसमें जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि एक एक अमाउंट आगे पीछे प्रिंट हो गया है तो मैंने लाइन डाल ली अगर आप चेक करिए हर अकाउंट के आगे उसका लाइन डाल दीजिए थोड़ी सी एक एक अमाउंट ऊपर नीचे हो गया बेटे तो प्लीज आप भी कर ले प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटे फेस टू फेस में जब करा रहा था तो बच्चों ने कहा था कि ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ ली शुरू करने जा रहे हैं बेटे The following is the trial balance. बेटे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इकतीस मार्च दो हजार चौदह में तो बेटे ट्रायल बैलेंस में लेक्चर अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं स्टॉक एज इन फर्स्ट अप्रैल दो हजार तेरह ये यहीं से गलती होनी शुरू हो गई पचहत्तर हजार रुपए ऊपर आ गया दूसरी आइटम है परचेजेस दो पैंतालीस अब अमाउंट तीन लिख दिए गलती होगी बेटे वेजेस का अमाउंट आप अगले पेज में लिख लें तीस हजार रुपए का बेटे वेजेस तीस हजार रुपए की है अमाउंट यहां आ गया अकाउंट अगले पेज में कोई नहीं अब बेटे कैरिज नौ सौ पचास है फर्नीचर सत्रह हजार है सैलरी पचहत्तर सौ है रेंट चार हजार है ट्रेड एक्सपेंसेस सात हजार पचास है डेटर्स सत्ताईस पांच सौ है प्लांट एंड मशीनरी उनतीस है बैंक बैलेंस पचपन दो सौ है बेटे पेटेंट चार हजार आठ सौ है और बिल्स रिजनेबल पांच हजार है मेरे बेटे अब आ जाइए क्रेडिट साइड में वो ठीक है बेटे परचेज रिटर्न सेल्स डिस्काउंट बेटे क्रेडिट में दिया तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा और डेबिट बैलेंसेस में दिया तो डेबिट में अलाउड होगा खर्चा होता है ठीक है जी प्रॉफिट एंड लॉस पिछली बार का बैलेंस ठीक है पंद्रह शेयर कैपिटल क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व बिल्स पेबल देख लीजिए आराम से देख लीजिए कोई टेंशन नहीं है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए बेटे वो कह रहे जी आपको बनाना क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों चीजें बनानी है आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वो कहता है जी इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप दोनों चीजें बनाइए प्रोवाइड इनकम टैक्स 50 परसेंट डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड पेटेंट एंड फर्नीचर पेटेंट बेटे राइट ऑफ होते हैं कोई बात नहीं आउटस्टैंडिंग रेंट आठ सौ रुपए है आउटस्टैंडिंग सैलरीज नौ सौ रुपए है ठीक है जी डिविडेंड का रेट पांच परसेंट है और कॉर्पोरेट टैक्स रेट सत्रह परसेंट है ये मैं समझा चुका हूं ये जो सिक्स आइटम है इसको मैं नहीं कर रहा कंपनी लाइक 2013 में ये खत्म हो चुकी है प्रोवाइड पांच सौ दस फॉर डाउटफुल डेट्स और लास्ट आइटम की वजह से मैंने क्वेश्चन कराया है प्रोवाइड फॉर मैनेजीरियल रेमोनरेशन एट टेन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो बेटे यहां पर आपको सेक्शन वन नाइनटी एट के प्रॉफिट भी निकालने हैं और फिर रेमोनरेशन चेक करनी है और फिर क्वेश्चन करना है चलिए जी शुरू करेंगे बेटे शुरू करेंगे आइए बेटे मैं भूपेश आनंद अपनी होश में ये क्वेश्चन नंबर फाइव करने जा रहा हूं और मौसमिया छीलना का कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं आप भी शुरू कर दीजिए हेडिंग लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 
इकतीस मार्च दो हजार चार लो बेटे बेटे नोट और बेटे करंट ईयर अब हम प्रीवियस ईयर का कॉलम ही नहीं बना रहे बेटे क्योंकि अब आता तो है नहीं उसमें पेपर में तो हम मैंने समझाने के लिए बता ही दिया आपको पर्टिकुलर्स लो बेटे पहली आइटम है बेटे सेल दूसरी आइटम है अदर इनकम बेटे तीसरा है टोटल इनकम टोटल इनकम टोटल इनकम बेटे फोर्थ है एक्सपेंडिचर और बेटे एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्या है रॉ मटेरियल कंज्यूम बेटे फिर क्या है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आओ बेटे थोड़ा सी और लाइन ड्रॉ कर ले आओ मेरे बेटे नोट है बेटे बेटे करंट ईयर है बेटे बेटे इसके बाद है चेंज इन स्टॉक ओके फिर है बेटे इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिसिएशन स्लैश अमोटाइजेशन अदर एक्सपेंडिचर्स लो बेटा फिफ्थ है बेटे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ बेटे प्लीज बनाते जाइए आप भी देखिए मैं भी बना रहा हूं देखिए आपके सामने है बेटे मैं तो कंप्लीटरी बन गया हूं और मैं चाहता तो ये क्वेश्चन भी ना करा था बेटे फिर भी करा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसी बहाने आपको फायदा हो जाए फिफ्थ के बाद बेटे सिक्स अब एक्सेप्शनल आइटम तो कुछ दिखी भी नहीं छोड़ दीजिए छोड़ सकते हो कहीं नहीं तो फॉर्मेट बनाना बना लीजिए चलिए कोई नहीं एक्सेप्शनल आइटम्स सेवेंथ प्रॉफिट आफ्टर या प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड टैक्स एट में आ रही बेटे एक्सेप्शनल क्या है मैंने यहां लिखना था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरी गलती है देखो धीरे धीरे याद आया ना तो यहां लिख रहा हूं जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फिर हम आ गए जी नाइन्थ में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटे सेवेंथ माइनस एट मैंने कहा मुश्किल नहीं है थोड़ा सा लंबा है आप उसका भी टाइम बचा सकते हैं अगर ईमानदारी से काम करें तो कहते हैं ईमानदारी से तो भगवान मिल जाते हैं बेटे ये तो क्या है बेटे क्या बात कर दी मेरे बेटे टैक्स इलेवेंथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्वेल्थ बेटे डिसकॉन्टिन्यूंग ऑपरेशन बेटे थर्टीन प्रॉफिट ओन डिसकॉन्टिन्यूंग ऑपरेशन बेटे फोर्टीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओन डिसकॉन्टिन्यूंग ऑपरेशन बेटे फिफ्टीन बेटे नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं थोड़ा खुला खुला बेटे फिफ्टीन टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर सब कुछ मिलाकर सिक्सटीन ईपीएस आइए बेटे बैलेंस शीट पर भी खांचा बना दे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम है बेटे बी लिमिटेड As on 31st March 2014, आओ जी 
आजी आजी दिल से दिल लगा जी इक्विटी लाइबिलिटी लिखो जी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड लिखो जी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर वॉरेंट लो बेटे शेयर एप्लीकेशन मनी नॉन करेंट लाइबिलिटीज जितनी याद है बेटे वो लिख दो और बोलो इससे ज्यादा क्या बोलूंगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेफर टैक्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज देखो बेटा थोड़ी सी स्पीड मेरी बड़ी है क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब आपने ये भी आपने भी स्पीड बढ़ा दी है फॉर्मेट ही तो लिख रहे हैं और भी बहुत बड़े काम थोड़ी कर रहे हैं बेटे मौसमिया चीली है शॉर्ट टर्म बोरोइंग ट्रेड पेबल अदर करेंट लाइबिलिटीज बेटे रुकना नहीं है जो रुक गया सो मर गया बेटे रुकना किस बात का नोट करेंट इन बेटे नॉन करेंट एसेट्स बेटे नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स बेटे फिक्स में टेंजिबल इनटेंजिबल इनटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट बेटे फिक्स एसेट के बाद नॉन करेंट एसेट में चल रहे फिक्स एसेट्स के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स डेफर टैक्स एसेट एक आध आइटम ऊपर नीचे हो जाए कोई घबराना नहीं है बेटे समझ गए तो देखिए जी शुरू कर रहे हैं हम कहानी बस बेटे खत्म होने वाला है करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स इन्वेंटरीज ट्रेड रिसीवेबल्स कैश एंड कैश इक्वलेंट अदर करेंट एसेट्स लो जी कहानी किस्मत की शुरू होने वाली है वर्किंग नोट वन बिल्कुल प्यार से चलेंगे बेटे आप सभी फॉर्मेट बना रहे मैं आपके साथ खुद मेहनत कर रहा हूं है कोई यूट्यूब की क्लास है कोई फेस टू फेस जो इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं लाइव कर रहा हूं आपको समझाने के लिए बताने के लिए कि पेपर में भी ऐसे ही करना है खुद फॉर्मेट बना रहा हूं हाथ से कितनी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं चाहता तो क्वेश्चन ना करा था नहीं बेटे प्यार है ये नहीं होता बेटे प्यार होता सोनी महिमान का अगर मैंने प्यार किया तो आखिरी दम तक प्यार करता हूं बेटे लव आजकल जैसा नहीं लव सोनी महिवाल जैसा रोमियो जूलियट जैसा हीर राजा जैसा आइए बेटे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ स्टॉक ऑन दिस तो मैं लिख रहा हूं जी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल दें तो यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पचहत्तर में दो लाख पैंतालीस हजार जो जो आइटम आएगी मैं लिखता जाऊंगा नेक्स्ट आइटम है वेजेस वर्किंग नोट नंबर टू इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वेजेस तीस हजार बेटे बेटे कैरिज लिखा है कैरिज बेटे मैं अदर एक्सपेंसेस में डाल रहा हूं बेटे इसको तो मैंने वर्किंग नोट थ्री बना दिया बेटे बेटे ट्रायल बैलेंस में ये जो भी चीजें होंगी उनका सिंगल इफेक्ट होता है कितनी बार तो बता चुका हूं जो भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं बेटे वो खर्चे होते हैं कैरिज नौ फर्नीचर बेटे मैंने वर्किंग नोट फोर बनाना है किसका बेटे बेटे नॉन करेंट एसेट्स 
में टेंजेबल एसेट्स का नोट बना लो बनाइए बेटे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है बेटे फर्नीचर बेटे फर्नीचर बेटे फर्नीचर सेवेंटीन थाउजेंड बेटे सैलरी बेटे बेटे सैलरी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बेटे रेंट बेटा रेंट पेड है क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया बेटा डेबिट साइड में दिया है डेबिट बैलेंसेस एक्सपेंस होते हैं या लॉसेस होते हैं इनकम और गेन्स क्रेडिट बैलेंस होते हैं संड्री ट्रेड एक्सपेंसेस सात हजार पचास डेटर्स बेटे ट्रेड रिसीवेबल है और क्या वर्किंग नोट नंबर फाइव में लिख देता हूँ क्या पता है एक आध आइटम और आ जाए तो फिर कटिंग हो जाएगी इससे अच्छा है कि मैं इसका नोट ही बना देता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स सत्ताईस हजार पांच सौ प्लांट एंड मशीनरी कहा हो कहा हो बोलो ना प्लांट एंड मशीनरी बेटे उनतीस हजार बेटे कैश एंड कैश इक्वल एंड तो मैं इसको चलिए बेटे हम सारे ही बना रहे हैं तो इसका भी बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर सिक्स बेटे बैंक बैलेंस बेटे पचपन हजार दो सौ बेटे